नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ए एन भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली थी और उसी मामले पर सुनवाई होने वाली थी जो कि पहले भी आप देखेंगे कई बार लिस्टेड हुआ है बट इसके पहले वाली बार जब लिस्टेड हुआ था तो उस समय सुनवाई नहीं हो पाई थी वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता सी महोदय उपस्थित होने की वजह से नेक्स्ट डेट लगा दी गई थी छब्बीस सितम्बर की उसके बाद फिर यह मामला 23 तारीख के लिए लिस्टेड करवाया गया है यानी आज की डेट में इस मामले को लिस्टेड करवाया गया था रेट संख्या वन थ्री फोर फाइव थ्री तेरह चार सौ तिरपन और इसमें ग्राउंड आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है जो याची पक्ष हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं कि रिजर्वेशन का मामला है या फिर जो खाली सीटों का मामला है या फिर कटाव अंक ज़्यादा का मामला है याची ऑर्डर के लिए और भर्ती में जो है आगे प्रोसेस न बढ़े आदि चीज़ों को लेकर के वे लोग कोशिश कर रहे हैं और जो जिन बहनों की शिकायत है जो याची बने हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आदि जांच को लेकर के या फिर उनके अंक ज़्यादा है इस तरह के उन्होंने कई ग्राउंड बना रखे हैं यानी जहां से भी उन्हें फ़ायदा मिल सके बेनिफिट मिल सके ये वो रेट है याचिका है तेरह और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फिलहाल में आज जो है एक बार फिर से सुनवाई नहीं हो पाई है आज जो है हियरिंग फिर से नहीं हो पाई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज एक बार फिर से सीएससी सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे लेकिन जूनियर अधिवक्ता थे और उनके द्वारा एक अप्लीकेशन दी गई थी कि अधिवक्ता हमारे मौजूद रहेंगे तो वो जो है इस मामले पर बहस करेंगे आर्गूमेंट करेंगे जो कुछ भी चीज़ें होंगे वो सुनवाई में उपस्थित होंगे तो इसके बाद माननीय कोर्ट की तरफ से यहाँ पर फिर से नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई है तीस सितंबर की हालांकि अभी ये फिक्स नहीं है लाइकली टू बी लिस्टेड है लेकिन आप लगभग मान के चलें कि तीस सितंबर को इस मामले पर या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद भी सुनवाई हो सकती है तो आज सुनवाई फिर से एक बार फिर से सुनवाई नहीं हो पाई है और देखिए जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है सबसे पहले वहाँ पर उसमें जवाब ही मांगा जाता है और अगर फर्स्ट ईयरिंग पर अगर जवाब के लिए जो रिस्पॉन्डेंट जिनको बनाया जाता है जैसे आयोग है सरकार है तो अगर उनकी तरफ से सहमति होती है जवाब लगाएंगे तो उसके बाद फिर जवाब का वेट किया जाता है फिर जवाब आने के बाद फिर याची पक्ष से रिजवाइंडर एफिडेविट मांगा जाता है जवाबी हलफनामा मांगा जाता है उसके बाद फिर आगे जो है उस मुद्दे पर बहस होती है और उसमें जिन जिन चीज़ों को लेकर के ग्राउंड बेस बनाया जाता है उसमें जो भी चीज़ें आगे सही पाई जाती हैं उसके आधार पर आगे फिर से जो है रिस्पॉन्डेंट को तलब किया जाता है और उसके बाद आप समझ लीजिए कि उसमें सुनवाई चलती रहेगी बहस चलती रहेगी और उसके बाद फिर जो निष्कर्ष निकलता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो समझ में आ पाती हैं लेकिन पहले से इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो आयोग के पास जवाब नहीं है या फिर भर्ती में एक तरह से रोक लग गया है इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर आयोग जो डेढ़ महीने से ज्वाइनिंग पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि तीन महीने ज्वाइनिंग के लिए समय लगता है तो तीन महीने का समय ये लगता है ये तो हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहाँ पे किस नियमावली में लिखा है कि तीन महीने का समय लगता है ज्वाइनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है ज्वाइनिंग की प्रोसेस वो तो भर्ती बोर्ड आयोग के ऊपर निर्भर करता है जितनी जल्दी कर लें जितना समय ले लें और कभी कम समय कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है और कोर्ट में देखिए जो बहनें कोर्ट में गई हुई हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता अगर ऐसा अगर हुआ होगा तो आप सभी के साथ न्याय शत प्रतिशत मिलेगा मैं भी आप सभी के साथ खड़ा हूँ और उसी तरह से खड़ा हूँ मजबूती के साथ जैसे मैं चयनित बहनों के साथ खड़ा हूँ और आप सबके साथ न्याय होना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और इसमें देखिए खाली सीटों को लेकर के या फिर उसमें अन्य जो भी चीज़ें हैं रिजर्वेशन को लेकर के तो अधियाचन की सीटों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाती है उसमें जितनी अधियाचन की सीटें विभाग के द्वारा आयोग को प्राप्त होती है उन्हीं सीटों पर भर्ती प्रोसेस को आगे आगे बढ़ाया जाता है अब उसमें देखिए क्या होता है न्यायालय में क्या चीज़ें उसमें निकल कर के आती हैं कि उसमें सीटें पूरी क्यों नहीं हुई जो भी होगा आयोग जवाब लगाएंगे उसमें साथ ही साथ खाली सीटों पर भी जवाब लगाएंगे और जो कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर वाला मामला है उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं है अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनके नंबर कितने हैं जितने उन्होंने बता रखे हैं क्या उनके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा है अगर नंबर ज़्यादा है तो फिर सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी तो जब तक कोर्ट में कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक पहले से कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होती है और जो भी आज धरना हुआ था ज्वाइनिंग को लेकर के तो आप लोग लगातार अपना कोशिश करते रहिए कि ज्वाइनिंग जो है आयोग जल्द कराएं अब उसमें ये भी आ, ऐसा भी नहीं होता है कि आप लोग ज्वाइनिंग के लिए प्रयास ना करिए या फिर उसमें आयोग जो है ज्वाइनिंग आपकी देंगे ही नहीं जब तक मामला ये निपटारा नहीं हो जाता है ऐसा भी चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे तो ऐसा कु
जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जिनका सही तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो उनकी इसमें क्या गलती है अब उनको कोर्ट के मैटर की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में देरी क्यों की जाए और हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी शिकायत लेकर के जो भी पीटेशन जो भी याची बनते हैं कोर्ट में तो उनकी पहले ये प्राथमिकता होती है कि उनको न्याय मिले पहले उसके बाद ही जो भर्ती की प्रोसेस है वो आगे बढ़े तो वो अपना उसी तरह से प्रयास करते हैं वो अपने जगह पे सही है और जो अपने ज्वाइनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं सेलेक्टेड ए एन एम बैन है आप अपने जगह पर सही है तो आप अपनी कोशिश करिए वो अपना कोशिश करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आज की कोर्ट की अपडेट थी और कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसमें जो लोग याचिकर्ता बने हैं जो बहने हैं उनके जो भी मैटर है उसको लेकर के आगे चीज़ें किस प्रकार से हो सकती हैं ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी निष्पक्ष रूप से आप सभी को हमारे द्वारा सदैव दी जाएगी जो भी सही चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगा